Pues vamos a ver. Un día. ¿Qué te para? ¿Qué te para? Soy el marido de Pampita, presidente. Diputado, 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 Durante la última sesión en la legislatura porteña se produjo una gran escaramuza gran. La pelotera se originó cuando una legisladora trató alegremente al vuelo de Roberto García Moritán de Pampito, en clara referencia que su existencia en la arena política se debería básicamente a que es el dorima de la fresca y mediática Pampita. Lejos de dejarla pasar, Moritán se recontra calentó y repartió munición gruesa para todos lados, mientras otras voces del recinto se sumaban a batatearlo y el asunto quedaba a pasitos de desmadrarse. ¡Vamos! A los tiros, mire. Hay otra cosa que me preocupa y que nos debería preocupar a todos. Estos advenedizos que despotrican de la política, pero que después quieren conducir la política. Los pampitos del mundo. ¿Qué? Los pampitos del mundo. Vienen a legislar, que cuando vienen a legislar, vienen a legislar para sus amigos. Gabriela. Tiene la palabra el diputado García Moritán. Y el gobierno no quiere que la gente trabaje lícitamente. Entonces vamos a proponer legalizar el robo. Es, una, es un proyecto que estoy analizando. ¿verdad? Primero... El... El aviso parroquial. Dale, ponelo, pelotudo. Soy el marido de Pampita, presidente. Una mujer libre, emprendedora, que ha sabido convertirse en una mujer empoderada, que ha sabido convertirse en una referencia de lucha, de esfuerzo y de mérito. Para un poco, loca. Estoy muy orgullosamente casado con Pampita, muy orgullosamente. Estoy loco de amor de mi mujer. Tenemos una hija que se llama Ana, de la cual estoy totalmente enamorado. Tengo dos hijos más grandes con otra mujer, si quiere le cuento, que usted es que es media cholula. Los Pampitos del mundo. Y le paso el silencio, por favor. Le cuento silencio, por favor. Se ganó ella todo lo que tiene. No la subestimes. Ustedes están sentados en sus bancas, mientras que los pobres siguen siendo pobres. Fui a las villas, fui a las villas, fui... ¿Qué te parás? ¿Cómo? Fui a las villas, fui... ¿Qué te parás? Que dependen de... para el sustento para llevar a la calle. Ellos, presidente, pide trabajo. Presidente, trabajo, pide presidente. Fui a las villas. Diputado, diputado Moritán. Diputado Moritán, por favor, le pido que vuelva a su asiento. Y yo, yo, yo... Yo, yo, vine acá presidente. Y para mi departamento. Tranquilate, tranquilate. Les pido por favor orden. Diputados, por favor. Diputados, por favor orden. Ñoquis inútiles. Vos sos ladrón que vino el coronel los días y te fuiste a vivir allá en la Carmelita. Tocame si te animás. Senador, ¿quién no te conoce? Pero vos sos ladrón. Es tal cual. Diputado Moritán, ¿terminó con su discurso? No, no. Bueno, continúe entonces con su discurso, por favor. Y le pido que se aboque al tema que estamos discutiendo, por favor. ¿Me entendiste? You understand. Fui a las villas. Fui, ¿qué te parás? ¿Qué te pasa aquí? Soy el marido de Pampita, presidente. ¿Has aprovechado ser el marido de Pampita para algún tipo de uso? Claro que sí. Te quiero contar. Si nosotros pagamos el 54% de lo que facturamos, con lo cual estoy pagando mi sueldo por muchos años, quédense tranquilos. Yo tengo saldo a favor a diferencia de ustedes. ¿Quién es? Soy el marido de Pampita, presidente. Entienden el concepto más básico de que si no competimos no podemos progresar ni ser los mejores. Deja de insultar. Ya me dijeron Pampito. Silencio, por favor. Silencio, diputado. Por favor. Silencio para que el diputado Moritán termine su exposición. Continúe, diputado Moritán. Vos lo que sos, un peligro. 
informando aquí y creando edición en la población paraguaya. Mechi Barrio Canal, te digo, por un 10.000 a mí no me van a llevar, le dije. Y a ustedes no les tenemos más miedo tampoco. Hay un montón de gente que no les tiene más miedo. Diputado. Y vamos a salir nosotros también. Diputado. El pueblo nuestro, no es de ustedes. Diputado. El pueblo. Así que somos. Deje de mentir, yo soy una vergüenza. Diputado. Me... Vos, diputado. Es una fuerza, una fuerza política. Orden, diputado. A la Argentina. Diputado. Para arriba. Alto Virgo. Vos, no... diputado, no puede hablar con otro diputado si no es a través de la presidencia. Por favor, redondee que está cumpliendo su tiempo. Como dirían, en el barrio se pudrió todo. Se sí. mal. mal. Fui a las villas. Fui... ¿Qué te paras? Fui a las villas. Diputado, diputado Moritán. ¿Qué quería? ¿Que me vean triste mis hijos? Yo tenía empleada para que los cuide. ¿En qué momento las sororas, las chicas de la Cámpora Verde, te agreden? por tener una mujer bella y exitosa, digamos. ¿Cuál sería el problema? Yo le contesto. Porque es, de vuelta, es su manera de, 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 de generar... De, de, son, son así, están llenos de contradicciones, intentan ninguñarse, atacarse, agredirse. Soy el marido de Pampita, presidente. ¡Ya, déjame de joder! Ella prefiere que yo responda de otra altura. Lo que pasa es que hay momentos en los que hay que responder con altura y mantenerse en el eje. Y hay momentos que hay que demostrar que uno está dispuesto a hacer cualquier cosa por lo que cree. Uh -huh. Roto, payaso con plata. De esta manera, en un petardero episodio a pura chicana, grieta y belicosa atención, el marido de Pampita, eh, perdón, Moritán, vivió su jornada de furia. Fui a las visas. Fui, ¿Qué te paras? Sí, sí, estoy con eso okay. tratando de acercarme. Uh, le dio un cachetazo. Se han pegado. Uh. Muy bueno, muy buen informe de bendita. Muy bueno, muy bueno. Muy buen informe, acompañado por escándalo legislativo. No se tiene que calentar el diputado Moritán, porque va a ser peor. La próxima dice Moritán, Moritán por el... ¡No, no, no! no, 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 no va a ser peor. No, 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 no acostumbrarse, ¿viste? va a escuchar. Pampito, cuando pase. No, pero, bueno, si tipo... pero si él tiene buenas gestiones y, y, y buenas propuestas de leyes, lo van a respetar. Sí. Si se hace valer también como hombre, como hizo, este, me parece muy bien. Y lo van a dejar de joder. No, bueno, a vos te parece no, perder muy bien. Totalmente de acuerdo. A mí me cae bien. A mí me parece muy bien que sobreactúe eh, re, rescatando no, a su esposa. Hay uno que porque que yo sepa, nadie dijo, porque tu esposa, la, esa... Pero además perder no, la cantidad de minutos pero, que perdió de la que podía... A él le partida. cargan... Bueno, se casó con una famosa. Pero ¿qué el otro tipo, el que él dijo, ¿por qué te parás? Le hacía gestos. ¿Qué me tira sí, cubilla? Le, le hacía digo. gestos, así, le hacía... ¿Cómo sabes eso? Se paró, y, se, y se paró el sí. otro. Y él se paró a pelear. ¿Cómo sabes que le hacía gestos? Ahí, por ahí ¿verdad? entraba una buena mano. Por ahí entraba una buena mano. Pero estaban lejos, ¿cómo no, va? No, no corresponde, eso no lo podés decir. A mí me dio pena. Primero la, la diputada kirchnerista... No ponga más, esa, no. no tiene nada que ver con el chico. No, déjese, joder. La diputada bueno. no estuvo bien hablando. No. Porque el debate era realmente interesante y nadie sabe de realmente de lo, que estábamos, de lo que estaban hablando. Tampoco lo vamos a decir acá porque no es un no, programa que se ocupe de eso. Pero me parece que ella eh, lo descalifica de una manera absurda, una sí. manera eh, limitada, eh, en un debate que... Podría haber sido mucho mejor y descalificándolo por con, qui por co por con quién está casado no corresponde, me parece Si hubiera sido horrible. al contrario, hubiera sido un escándalo. El escándalo no? Sí, si hubiera sido <risa> alguien adjetivando por la pareja varón. ¿Entendés? Vos, sí. vos porque sos la mujer de González. Claro, ¿entendés? Razón. Hubiera sido un escándalo, un escándalo. Por, el, por la manera de tratarla como mujer. Y al contrario debe ser igual. Claro. Tenemos que indignar de la misma manera, porque es horrible que te adjetiven solamente por el hecho de tener una pareja. Claro. Sea cual Pero sea la pareja. Totalmente. Y la subestimación que estábamos debatiendo en el corte, podemos decirlo, ustedes decían, la, lo subestiman a él. Yo creo que lo subestiman a los dos, porque Pampita también está subestimada en cómo la tratan, en cómo, el adjetivo. No, bueno, no, como es una no, modelito no, famosa. No, no, creo no, que eso es que no, no, el, mar, el marido no de la famosita. Subestiman a él. Dos, no, porque si ella fuera una doctora Pampita, no lo subestimaban. La doctora famosa Pero le como dicho es una modelo y es famosa. No, si ella hubiera sido el política. Igual, ¿eh? no, si él lo fuera, claro. si él fuera la, el marido de una política conocida, para mí le hubieran dicho lo mismo. 
Lo que no, él tendría que ya estar acostumbrado es a que lo jodan con eso. Fue despectivo decirle papito. Sí, claro que fue despectivo. Fue es no correspondido. No no si no si el pibe es no inteligente, tiene carisma, claro. buenas ideas, y bueno, ese, ese, va a crecer puede. por sí mismo y la gente se va a olvidar. Puede decir, de bueno, viene. a la salida hablamos. Y dice, no, ¿Por qué no se arreglan así las cosas? A vos, la sabés que a la esquina. A vos, no un día de esto, no, a vos te la van a poner acá un día de esto. Claro, Tanto alguien, que estás pidiendo sí, piña, piña. Besitos, sí, pero... Eh, a bueno, la salida hablamos, lo dice no para ahora. Acá te tiene ocho, perdón, 80 informes de él enojado y dice, ay, a la salida... Yo te quiero ver a vos hablando. La próxima vez que te enojes con Di Stefano, ese que te enoja siempre... Bueno, mira, Distacio. Distacio. mira. No a la salida de... hablamos. O sea, bueno, este no, no, pero, que la escuela secundaria te espera a la salida. No, pero esto, tiene que, hay una postura intermedia entre ser, eh, digo, alguien coherente, hablar con tranquilidad y demás, y ponerle un límite a alguien y una hostia. Quiero decir, la hostia eh, es el límite, no. pero en el medio esta, también. Te, esta te da tenés, como la cabaña. No, tenés no, derecho no, a ponerle no. límites al otro. Es un trompazo, no, 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 es, pero contestarle al otro y ponerle un límite no es ser violento, es ponerle un límite al otro. Y hasta acá te llego. Si estar así gritando a media hora y hablando de pampita, digo. Pero si te están gritando del otro lado, vos, vos porque solamente viste eso, pero si ves la parte contraria, le estaban gritando de todo del otro lado y parándose. Además, es Pampito lógico que el tipo reaccione. Pampito Yo hubiera es... reaccionado igual, también me levanto. Sí. Ahora él no sé si sabe las reglas, porque le, le explicaban mientras, no podés hablar con otro si no pasás por... Y él no lo hace, eso. Pero lo él sabe todo lo eso. Todo. Lo hace todo. Es un clásico, se matan. Sí. Se la otra vez todo. en un garaje, en un estacionamiento, me dice, a mí yo me, me río con el que está, con el que está con vos, que es el, el marido de la chica que salió en Playboy. El marido de la chica que salió en Playboy. ¿Qué? Sos el marido. Y el con todo se te ríen allá. Espero la salida. No, Horacio. Pero no es una ofensa. La gente que, que tenemos eh, un familiar conocido, a mí, no a mí o a tu hijo, le van a decir siempre hijo de. No, y vos ya tenés no. que saber cómo responder. Después vas adquiriendo perfil propio. Por eso, pero ya, él tiene que saber. Tu tiene papá que saber es el, que el padre de Tamara. Sí, para mí. Nadie se acuerda de tu viejo. Pero a mí nunca me molestó, ¿no? Por suerte.